அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசடறு கற்பும் வாங்க உயிரீச்சு புணர்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா திசை பெயர் புணர்ச்சி சரியா திசை பெயர் புணர்ச்சி பெரும்பாலும் என்னவா வரும் அதனோட இறுதி எழுத்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வட கிழக்கு மேற்கு தெற்கு வடக்கு இல்லையா இது எல்லாத்துலேயுமே இறுதி எழுத்து பார்த்திங்கன்னா வல்லின் வல்லின மெய் மீது ஏற ஏறி வரக்கூடிய உகரமான குற்றியல் உகரமாக தான் இருக்கும் இல்லையா அதனால் இது வந்து குற்றியல் உகர ஈற்று திசை புணர்ச்சி அப்படின்னும் இதை சொல்லலாம் திசை பெயர் புணர்ச்சி எப்படி சொல்லலான்னா குற்றியல் உகர ஈற்று திசை புணர்ச்சி அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லுவாங்க நன்னூரில் இதை கொடுத்துருக்காங்க நன்னூரில் நூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது நூற்பாவில் திசை பெயர் புணர்ச்சி எப்படி புணரும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க திசையோடு திசையும் பிறவும் சேரின் நிலையீற்று உயிர்மை கவ்வொற்று நீங்களும் ரகரம் நலவா தெரிதலும் ஆம்பிற அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திசை சொல் அதாவது கிழக்கு மேற்கு தெற்கு வடக்கு இந்த திசை சொல்லோட அதே திசை சொல் இப்போ எடுத்துக்காட்டா வடக்கு கூட்டல் கிழக்கு வடகிழக்கு தெற்கு வடக்கு கூட்டல் மேற்கு வடமேற்கு இப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தென்கிழக்கு தென்மேற்கு இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ திசை சொல்லோட ஒரு திசை சொல் சேர்ந்தாலும் பிற சொல் திசை சொல் இல்லாத வேறு சொல் ஏதாவது சேர்ந்தாலும் அந்த நிலை ஈற்று உயிர்மை அதாவது எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கூங்கிற நிலை ஈற்று உயிர்மை உயிர்மைங்கிறது கூங்கிறது உயிர்மை இதனைக்கு கூட்டல் ஊதன கூ அதனால் அது உயிர்மை நிலை ஈற்று உயிர்மையும் நீங்கிடும் ஒருவேளை அது வடக்கு கிழக்கில் வந்து இந்த கவ்வோற்று இருக்கும் இல்லையா அதுவும் சேர்த்து நீங்கும் இதுவே தெற்கு மேற்குக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த உயிர்மைக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ரா இல்லையா ரகர ஒற்று வள்ளின ரகர ஒற்றா இருக்கும் அந்த ரகர ஒற்று எப்படி மாறும் ஒன்று நாவாக மாறும் என்னென்னா லாவாக மாறும் அதை தான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரகரம் நலவா தெரிதலும் ஆம்பிரன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா இதுங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க வடக்குக்கும் கிழக்குக்கும் இந்த உயிர்மையும் நீங்கும் கவ்வொற்றும் நீங்கும் கவ்வொற்றுனா இக்குங்கிற ஒற்றை தான் கவ்வொற்றுன்னு சொல்கிறாங்க அது ரெண்டும் சேர்ந்து நீங்கும் சரியா அடுத்து தெற்கு மேற்கில் உள்ள இர்று இருக்கு இல்லையா வள்ளின ரகர ஒற்று அதுக்கு பதிலாக இந்த கூங்கிற உயிர்மை நீங்கிட்டு அந்த ராங்கிற வள்ளின ஒற்றுக்கு பதிலாக ஒன்று லகர ஒற்றாக மாறும் இல்லைன்னா நகர ஒற்று நா ல அதை தான் நலவா தெரிதலும் ஆம்பிர அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதை ஒரு எடுத்துக்காட்டோடு நம்ம பார்ப்போம் வடக்கு குட்டல் கிழக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வள்ளின அதாவது உயிர்மை இருக்குது இல்லையா உயிர்மையும் இறுதி ஈற்றெழுத்து உயிர்மையும் கவ்வோற்றும் நீங்களும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதனால் இது ரெண்டும் சேர்ந்து நீங்கிட்டு வடகிழக்குன்னு புணர்ந்தது இது வந்து திசையோடு திசை சேர்றது இல்லையா வடக்கும் திசை கிழக்கும் திசை அது ரெண்டும் சேர்றது திசையோடு திசை சேர்ந்தாலும் அந்த ஈற்றெழுத்து உயிர்மையும் கவ்வோற்றும் சேர்ந்து நீங்கிடுச்சு நீங்கி என்னவா புணர்ந்துருக்கு வடகிழக்குன்னு புணர்ந்துருக்கு அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வடக்கு கூட்டல் மலை இதுலேயும் வந்து இரண்டுமே சேர்ந்து நீங்கிடுது இல்லையா ஈற்று உயிர்மையும் கவ்வோற்றும் நீங்கி வட மலை அப்படிங்கிற மாதிரி புணர்ந்துருக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெற்கு மேற்கில் எப்படி ரா ரகர ஒற்று இருக்கும் இல்லையா கவ்வூற்று இருக்காது வடக்குலேயும் கிழக்குலேயும் மட்டும்தான் கவ்வூற்று இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெற்கு குட்டல் கிழக்கு இருக்குது இல்லையா இதில் வந்து இதில் எப்படின்னா தெற்கு மேற்கு ரெண்டுத்துலேயுமே ஈற்று எழுத்து உயிர்மை வந்து நீங்கிடும் சரியா இப்போ இங்கே ரகர ஒற்று இருக்கும் இது நீங்கிடுச்சுன்னா ரகர ஒற்று இருக்குது இல்லையா இந்த ரகர ஒற்று என்னவா மாறுது நகர ஒற்று தெற்குக்கு உரிய ரகர ஒற்று என்னவா மாறுதுன்னா இன்னு சரியா அதுதான் வந்து தென்மே தென்கிழக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி புணர்ந்துருக்கு தெற்கு கூட்டல் கிழக்கு உயிர்மை ஈற்று உயிர்மை நீங்கிடுச்சு இந்த ரகரம் என்னவா மாறியிருக்கு நகரமாக மாறி தென்கிழக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி புணர்ந்துருக்கு அதுதான் ரகரம் நகர ஒற்றா நகரமாதல் ரகரம் நகரமாதல்ன்ற மாதிரி எழுதியிருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மேற்கு கூட்டல் கடல் இதுலேயும் என்னென்னா ஈற்றெழுத்து உயிர்மை நீங்கிடும் இங்கே இருக்கிற ரகரம் என்னவா மாறியிருக்கு இல்லு லகரமாக மாறியிருக்கு இல்லையா அதனால் மேல் கடல் மேற்கு கூட்டல் கடல் கூ நீங்கி உயிர்மை ஈற்றெழுத்து உயிர்மை நீங்கி அந்த ரகர ஒற்று லகர ஒற்றா மாதிரி மேல் கடல்ங்கிற மாதிரி மாறி புணர்ந்துருக்கு அப்போ அந்த ரகர ஒற்று வந்து என்னவா மாறி இருக்குது லகர ஒற்றா மாறி இருக்குது அதை தான் ரகரம் லகரமாதல் இங்கே அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க ரகரம் நலவா தெரிதலும் ஆம்பிரன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ இங்கே இருக்கிற ரகரம் வந்து ஒன்று நகரமாக மாறி இருக்குது இன்னொன்று லகரமாக மாறி இருக்குது அதுதான் இங்கே விதியில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி அதோட கிரேஸ் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் எனக்கு கமெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி மேலும் இது போல் கமெண்ட் கொடுங்க பகுப்பு தகவல் பிளக்கணும் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு போடுறேன் நன்றி